এক মুহূর্তে তুমি সবকিছু ছেড়ে চলে গেলে মা খারাপ সময় তুমি আমাকে ভালো থাকতে শিখিয়েছ বিপদে ধৈর্য ধরতে বলেছ সব সময় আমাকে তুমি নিজে এইভাবে কেন কোনটা আমার ঘর কনক কোনটা আমারই ভুল আমারই তো তখন বোঝা উচিত ছিল যখন আমার মা আর আমাকে সব থেকে বেশি দরকার ছিল আমি মায়ের মনের কথাটা বুঝতে পারলাম না কেন মাকে একা থাকতে দিলাম আমি কেন দিলাম তুমি শুধু শুধু এসব ভেবে একদম নিজের শরীর খারাপ করো না তোমার জন্য এগুলো এখন একদম ঠিক নয় যাও শুয়ে পড়ে যাও জীবন যুদ্ধে লড়াই করতে শিখি তুমি কেন এত সহজে হার মেলে নিলে মা আমি দেব না তোমাকে হারতে তুমি যেখানেই থাকো তোমাকে ঠিক খুঁজে আনবো আমি তুমি একা নাও কনক আমি আছি তোমার সাথে তোমাদের আয়াটা কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী যে দেখেছে আমি এখানে চলে এসেছি আমি কেটে পড়েছি এতে এত বুদ্ধির কি দেখলে তুমি তুমি সংসারে অনেকদিন ধরে কেউ থাকলে তার প্রতি একটা মায়া পড়ে যাওয়া তো স্বাভাবিক আর তাছাড়া আমরা একসাথে কি সব বলছো তুমি মায়া আপদবিধে আমার ঘর কন্যা আমাকে বুঝে নিতে হবে এতে নতুন করে বোঝার কি আছে জেটমণি আমি তো বললাম আমি ছোট মাকে খুঁজতে যাচ্ছি যদি খুঁজে পাই তো ভালো নাহলে নাহলে আমি এ বাড়িতে ফিরবো না 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 সাথে শোনে এরকম ছেলে মানুষই করিস না আমার আমার কথাটা শোন মাথা ঠান্ডা করে একটু ভাব দেখ ইন্দিরা চলে গেছে বলে আমরা কেউ ভালো নেই তারপর তোরা যদি সব চলে যাস তাহলে বাড়িটা কে সামলাবে সেটা আমি জানি না তুমি এটা আমি জানি যে তুমি যদি চুপ করে না থাকতে তাহলে তাহলে ছোট মাকে এভাবে বাড়ি চালিয়ে চলে যেতে হতো না তোমরা কেন চুপ করেছিলে তার কারণ আমি জানি না আর এখন জানতেও চাই না তবে এটা আগেও বলেছি আর আবার বলছি ছোট মাই আমার কাছে সব আর চিরকাল তাই থাকবে আর যেখানে ছোট মার কোনো জায়গা নেই সেখানে সেখানে আমিও থাকতে চাই না আমি এটা তোমাদের প্রমিস করছি যে ছোট মাকে যদি নিয়ে ফিরতে পারি তাহলে আমি এ বাড়িতে ফিরব ও আসবে না ছোট এ বাড়িতে আর ফিরবে না 
আর আমার মনে হয় সেটাই ঠিক তুমি এসব কি বলছো ঠিকই তো বলছি ও অনেক ভেবে চিন্তা এই সিদ্ধান্তে এসেছে কি করতে ফিরবে ওই বাড়িতে প্রতিনিয়ত অপমানিত হওয়া ছাড়া ওর কপালে ঝুঁকবেটা কি আমি বুঝতে পারছি না বাবা কেন ওনাকে সমস্ত সত্যি কথা বলে দিচ্ছে না আজ আমরা সবাই যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গায় আমাদের কে পৌঁছে দিয়েছে আমি আর শান্ত থাকতে পারছি না তোমরা সবাই আমাদের কাছে অনেক কথা লুকিয়ে গেছো কি এমন ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য উনি আমাদের এভাবে ফেলে রেখে চলে গেছিলেন সেই ব্যাপারে তোমরা কেউ মুখ খোলনি আর আজ আজ ছোট মাকে লাঞ্ছনা সহ্য করে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হলো আর সেই ব্যাপারেও তোমরা কেউ কোনো কথা বলছো না ওলি তুই তুই পুরো ব্যাপারটা জানিস না জানতেও চাই না আমি শুধু জানি আমি ছোট মাকে ছাড়া থাকতে পারবো না তাই যদি দরকার পরে আমি ওনাকে সমস্ত সত্যি কথা বলে দেবো ওলি ওলি দা কোথায় যাচ্ছ ওলি আমি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেছি কেন জানতে চাইছো বাবা তোমার কি আমাদের কি নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা আছে তোমাদের অভিমানটা যে আমি একদম বুঝি না তা কিন্তু নয় কিন্তু যেটা সত্যি সেটা তো মেনে নিতেই হবে তোমরা কথা বলো আমি আসছি তোরা কথা বলো যেন সত্যিটা মেনে নেওয়ার কথা বলছিলে ছোট মাও তো তোমার বিবাহিত স্ত্রী তাহলে এই সত্যিটা কেন মেনে নিলে না ছোট মাকে কেন অপমান সহ্য করতে হয়েছিল বাবা যা ঘটেছে তার জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না তোমাদের বাবা হিসেবে জীবনে আমি কোনোদিন কিছু চাইনি আজ একটা অনুরোধ করব রাখবে আর এসবের কি দরকার শ্রী ভাল লাগছে না আমার মা একটু অন্তত খাওয়া দাওয়া করলে তোমার শরীরটা চলবে কি করে প্লিজ খাও মা মা শোন শরীরটা তো দাঁড়িয়ে থাকে মনের উপরে এখন আমার বাঁচার সাতটাই চলে গেছে বা তুমি যদি এরকম বলো তাহলে কি করে চলবে বলো তো মহেশ তার জুই বুকের মধ্যে যেন পাথর চেপে বসে আছে আচ্ছা বিদি সাখি পারত না ইন্দুকে একটুখানি মানিয়ে নিতে তাহলে আজ হয়তো ইন্দুকে এইভাবে এসব কথা ভেবে আর কি হবে রাঙামা যা হবার সেটা তো হয়ে গেছে আচ্ছা মামনি বেঁচে থাকার সত্ত্বেও ওনাকে মৃত ঘোষণা করলেন কেন তার উপরে কাকুমনের দ্বিতীয়বার বিয়ে আর প্রচুর ভুল হয়ে গেছে আর আজকে যা কিছু হচ্ছে তার সবই ভুলেরই পরিণাম আমি তো বুঝতে পারছি না এখানে মামনির কি দোষ আছে তুমি একদম ঠিক কথা বলেছ ভবনি একদম ঠিক কথা বলেছ সব আমার ভুল আমার ভুল আমার জন্য আজ সংসারের এই অবস্থা আচ্ছা মা তুমি কেন এই সব কিছুর জন্য নিজেকে তাই করছো আমি যে বাড়ির বড় শ্রী আমি তো বাড়ির বড় সিদ্ধান্ত তো আমি নিয়েছি কাজে অন্য কারুর অজুহাত আমি দিতে পারবো না এটাই তো সত্যি তাই আমাকে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এসব তুমি কি বলছো মা হ্যাঁ কি কি করবে কি তুমি আমি বার প্রস্তে যাব আমি 
মেনে নিলেই হয় না বাবা আগে মা হতে হয় আমাদের কাছে যা স্মৃতিটাও ঝাপসা তাকে তুমি ছোট মার জায়গা দিতে বলছো বলছি কারণ তার স্মৃতিটা এখনও আমার কাছে ভীষণ পরিষ্কার তোমরা মেনে নিতে না পারো কিন্তু আমি তাকে খুব ভালো করে চিনি বাবা হিসেবে এইটুকু বিশ্বাসের দাবি কি আমি তোমাদের কাছে করতে পারি না 